Körper sind und im Schatten mehr oder weniger für uns alleine haben. Fünf andere Boote da. Aber jetzt müssen wir am Strand entspannen und äh, haben jetzt beschlossen, wir fahren wieder zurück zu Trampi und machen uns einen richtig leckeren Eiskaffee. Wir haben zwar kein Vanilleeis, aber wir haben vorhin Eiswürfel vorbereitet. Und dann ist beides so richtig Bock auf den Eiskaffee. Den kleinen Buddy kennt er vielleicht auch noch aus unserem Video von damals. Ist ein bisschen größer geworden. Und nicht mehr ganz so hektisch und aufgeregt wie früher. Das ist eher der Chiller. Ja, dann die Tagen Ich kann dir mal was lieber über deinen Eiskaffee. Das ist voll lecker. Wenn du hier im Café Sea Tramp geschnort hast. Ja, ich wurde zum Eiskaffee eingeladen. Und ähm, das war lecker. Man muss ja auch unseren Katamaran mit vier Steuerrädern, wie du es ja. gestern rausgefunden hast, ne? muss man ja auch mal würdigen. Ja, ist voll geil. Ja. Ist voll selten, voll die Marktlücke. Jetzt die Frage, welche Halle ist besser zum Schlafen? Genau. Was sagt der Chef zu seinem äh, Eiskaffee? Oh. Ist kalt. Das ist lecker. <lacht> Es ist kalt halt. Stimme aus dem so Ort. Das war mein erster Kaffee hier an Bord und der ist sehr lecker. Der erste? Ist der trinkt keinen Kaffee. Aber alles Kaffee. Ja, dann lass euch mal Nein. schmecken. Ja, meine Bastellösung, um die Diode zu überbrücken, hat funktioniert. Leider nur einmal, beziehungsweise nur kurzzeitig. Das schöne Relais, was ich jetzt hier benutzt habe, äh, ja, China-Ware, ist leider durchgebrannt. Ich glaube, das war auf Dauer dann doch ein bisschen mehr Strom, als die verkraften konnte. Schöne Idee, aber falsches Material, nur ich habe das halt genommen, was ich noch an Bord hatte. Und da auf der Beschreibung 200 Ampere stand, bin ich davon ausgegangen, dass die 200 Ampere auch dauerhaft angesetzt werden können. Scheint nicht so zu sein, weil hier sieht man, wie gesagt, sehr schön. Hier sieht man es schwarz. Ist leider etwas durchgebrannt. Jetzt muss ich mir so behelfen, bis die neue Diode da ist, dass ich manuell die Kabel zusammenschraube und jedes Mal wieder löse. Ist nicht ganz so die feine Englische, aber ja, zumindest kommen wir erstmal weiter. Das ist immer so, wenn man plötzlich eine Kamera vor der Nase hat, ne? Ich kann das aber so auch nicht. <lacht> Sieht auf jeden Fall geil aus! <lacht> Jetzt einen doppelten Rückwärtsseite. Guten Tag! Ich habe gehört, hier gibt es Nachhilfeunterricht. Ja, bei Gruppe will ich machen. Hast du schon mal gemacht? Nö. Ich habe immer die Yumi um neben mir, wenn ich Kokosnussmilch will. Hast du eine Kokosnussmilch? Nö. Ja, aber ich darf keine Axt in die Hand nehmen. Das hat der Captain verboten, weil ich mir dabei einen Finger abpacken werde. Ich ja, die verschiedenen Reifestadien an den Kokosnuss. Äh, Zubereitungsstadien, nicht Reifestadien. Ich habe schon mal eine Axt. Ja, aber das ist Jahre her. Weißt du, wo man draufschlagen muss? Die ähm, Mitte. Damit die jetzt auf, damit die aufgeht oder die aufgeht? Also ich würde die da auf, so. Auf dem Äquator, genau. Wo? Oh, gibt's da was Besonderes? Da. Ja, es gibt drei solche Hauptarten. Ah, okay. Und da schlägt man einfach ab. Ah ja. Genau. Wieder was gelernt. Also die 
einheimisch und das sind eben sie einmal drauf. Das sind nur Touristen. Ja. Nein, ich muss zuerst trinken. Ich kann nicht trinken, ich muss filmen. Sophia muss trinken. Ist schon kalt? Ja, ist für später. Nehmen wir doch. Für später. Ja. Kommt doch so ins Getränk. Das Getränk? Es gibt Kokosmilch. Äh, nicht? Nein. Ich, ich weiß, weiß es ist jetzt nicht. Es ist Abendessen. Ja, ist mir schon klar, aber das ist so relativ trocken, oder nicht? Ich finde es lecker. Weiß ich da das lecker? Er versteht mich nicht. Mhm. Sehr süß. Bisschen. Ein bisschen sauer. Ein bisschen sauer, gell? Mhm. Danke, das haben wir schon ein bisschen gegeben. Von der Tankstelle, ne? Entschuldigung, die drei Jungs von der Tankstelle. Und, äh. Boah, der Stolperig direkt, weil du so ein Ding zwischen den Beinen hast. Das ist ganz schön scharf, kann ich. Und dann fangen wir an. Jetzt komme ich wieder am Klugscheißer. Ja. Was passiert denn? Muss man natürlich aufpassen, dass man da keinen Sand reinmacht. Was passiert denn, wenn man das andersrum macht? Dann muss er doch sofort reinfallen. Das ja, Gefühl kommt viel weniger jetzt. Warum? Wahrscheinlich, weil ich keine gute Technik habe. Ja, und das Messer ist ja, das ah, dann dreht man auch das Messer um. Ah, Tatsache, das ist viel schärfer. Nee. Ah, du brauchst nicht so viel ja, Druck muss, geben. Äh, ja. Ganz eben. Ja, der Unterschied ist ganz Immer die Klugscheißer von der Seite. Druckarbeit. Der Janis hat ja gedacht, er könnte sich hier einfach nur so aufs Boot einzecken, ein bisschen kalten, aber jetzt wird er hier nee. erstmal ein bisschen zum Arbeiten kurz klar, bevor ich das machen muss. Von oben nach unten? Genau. Du wolltest ja auch was gelernt haben in deinem Urlaub. Ich hab schon so viel gelernt von euch. Das Leben, das Kochen. Ich habe gerade gesagt, der Mario geht auf die Slacks, weil wir müssen den Krankenwagen rufen. Und genau in der Sekunde legst du dich schon hin. Das ist schwierig. Ist mega schwierig. Alter. Muss auch mehr am Rand, glaube ich, anfangen. Dann geht's einfacher. Nichts für mich. Viel zu viel Action, wo ist die Hängematte? Muss auch aufgehangen werden. Wir haben die Leinen aber, glaube ich. Vergessen. Hast du die ausgepackt? Äh, nicht eingepackt? Nee, weil wir die gestern zum Trocknen rausgelegt haben. Deswegen hast du sie nicht eingepackt, weil wir sie rausgelegt haben. Nee, ich dachte, die wären noch im Rucksack. Die Leute zu Hause denken ja mal, wir würden den ganzen Tag nur Alkohol trinken. Ne? Da sind wir ja so richtig kreativ hier auch. Ja. Gearbeitet. Friseurtermin. Während in Deutschland alle Friseure zu sind, haben sie in Polynesien noch offen. Ne? Ja, aber ich meine, ihr habt ja auch extra einen Freiluftfriseur hier gewählt, ne? Ja, eben. Ocean View. Schöneren Friseur gibt es hier gar nicht, oder? Und hast du volles Vertrauen? Sieht mir hier keiner. <lacht> Hallo? Ich meine, gehst du ja immer schon seit, seit äh, sechs Monaten zum gleichen Friseur. Oder? Ja. Während die Jumjums hier den Friseursalon in Pakaraba ausnutzen, Guck mal, was der Captain macht. Der hat ja den halben Vormittag gearbeitet an Mirkos Watermaker-Projekt. Und ähm, ich finde die neue Regel ganz gut, halben Tag arbeiten, halben Tag am Strand chillen. Und ich glaube, das macht er heute auch echt ziemlich erfolgreich. Na, genießt deinen Feierabend? Sehr gut, ihr sagt. Einziger Trail ist nur ein Bier. Kann Weiß. ich leider nicht dienen. Ich könnte dir ein kaltes Wasser anbieten. Das habe ich um mich rum. 